మ్యారేజ్ కపల్స్ ని విష్ చేయడానికి లవ్ గురించి మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడడానికి సరైన వ్యక్తి మా బాస్ హాసిని గారే బాస్ నేనా ప్లీజ్ బాస్ ప్లీజ్ ఏం మాట్లాడు భార్య భర్తలంటే ఒకరితో ఒకరు కలిసి జీవించడమే జీవితం అంటారు కానీ నాకు సంబంధించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒకరి కోసం ఒకరు జీవితాంతం జీవించడమే జీవితం అంటాను సడన్ గా ఇలా అందరూ రియాక్ట్ అవ్వగానే మాట రాకుండా పోయింది స్ట్రక్ అయ్యాను ఒక భార్యగా ఈ నిమిషం వరకు ఈ క్షణం వరకు మానసికంగా శారీరకంగా ఆత్మానుసారం నా ఉద్దేశం నా భర్త ద్వారా నాకు దొరికిన మనశ్శాంతి తృప్తి సంతోషం మీ ఇద్దరికీ కూడా దొరకాలని ఆ దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నాను అంతే నేను నీకు మాస్కోడ్ నేర్పించకుండా ఉండాల్సింది ఈ మధ్య మాటలతో కన్నా మాస్కోడ్తో ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు అవును ఇందాక చెప్పేవే అది ఏదో వాళ్ళు అడిగారని చెప్పావా లేక మనస్ఫూర్తిగా చెప్పావా నా లైఫ్ లో ఇంతవరకు నా మనసులో మాటని నేనెవరితోనూ చెప్పను లేదు ఇకపై చెప్పను కూడా నీతో ఉండడం సంతోషం అంటాం కంటే నువ్వే నా సంతోషం అంటాను అయితే ప్రామిస్ చేయండి నెక్స్ట్ మూడు నెలలు నాతోనే ఉంటానని రెడ్ డాలట్ వస్తే ఎంత అర్జెంటో నాకు తెలుసు వెంటనే బయలుదేరండి షూటెడ్ స్ట్రీమ్ విషువల్ ఇది బర్లిన్ ఎత్ క్వాక్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ రిక్టర్ ఇది నైరోబీ ఎత్ క్వాక్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రిక్టర్ ఇది సిడ్నీ ఎత్ క్వాక్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ రిక్టర్ ఈ ఏరియా సిస్మిక్ జోన్ లోకి రాదు భూకంపం వచ్చే అవకాశమే లేదు వాట్ కాస్ట్ దిస్ యు రైట్ మైక్ పిఎల్ఓ థర్టీ వన్ పిఎల్ఓ ఫార్టీ టూ పిఎల్ఓ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈ మూడు ఓ అణు ఆయుధ పరిశోధన కోసం తయారు చేయబడ్డ ప్లూటోనియం వెపన్స్ ఈ శతాబ్దంలోనే ఎంతో శక్తి గల అణు ఆయుధమైన సార్క్ బాంబ్ కంటే దీనికి అంతం చేసే శక్తి వంద రెట్లు ఎక్కువ ఈ మూడు వెపన్స్ ని ఓ ఇంటర్నేషనల్ వెపన్ మాఫియా దోచుకుంది అర్థమైంది ఇలాంటి వెపన్ ని భూమిలో పూడ్చిపెట్టి దాన్ని పేలేలా చేయడమే మ్యాన్ మేడ్ ఎర్త్ క్వేక్ బయట నుంచి చూసేవారికి సహజమైన భూకంపంలా అనిపిస్తుంది ఈ మధ్య ఇండియాలో ఏర్పడింది అటువంటిదే దీని వెనక ఎవరున్నారు ఎవరున్నారో శత్రువులు ఎవరో తెలీదు కానీ మిగతా రెండు వెపన్స్ ఇండియాలో పూడ్చబడ్డాయి పేలడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఏ ప్లూటోనియం వెపన్ కైనా పేలడానికి ఓ సీక్రెట్ కోడ్ ఉంటుంది అది వాళ్లకన్నా దొరికింది సీక్రెట్ కోడ్ ని ఒక కంప్యూటర్ హ్యాకర్ తో హ్యాక్ చేయించి తెలుసుకున్నారు హ్యాకర్ పేరు నటాషా ఊరు బల్గేరియా వయసు ఇరవై ఒకటి తనని ట్రేస్ చేయడం కుదరలేదు ఫస్ట్ వెపన్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా డెటనేట్ చేశా నెక్స్ట్ రెండు వెపన్స్ కి కావాల్సిన డిక్రిప్షన్ కోడ్ తన దగ్గరే ఉంది నీట్ ఫైన్ ఇది టాప్ సీక్రెట్ మిషన్ అణు ఆయుధాలతో ముడిపడింది బయటికి న్యూస్ పొక్కితే ఆ కారణంగా ఒక యుద్దం మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది సిఐఏ నుంచి నలుగురు ఎఫ్బిఐ నుంచి ఐదుగురు ఇంటర్పోల్ నుంచి ముగ్గురు నటాషాని వెతుక్కుంటూ వెళ్లారు వెళ్లిన వాళ్లు ప్రాణాలతో తిరిగి రాలేదు నేను ఎప్పుడు బయలుదేరాలి ఇంకో యాభై గంటల్లో తనని కనిపెట్టకపోతే పరిణామాలు విపరీతంగా ఉంటాయని ఒక ఇంటర్ ఉంది ఒకవైపు గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇంకోవైపు క్రిమినల్ గ్రూప్స్ అని లోకమంతా తన్ని వెతుకుతున్నారు తను ఎవరి చేతికి చిక్కుతుందన్న దాన్ని బట్టే ఆ వెపన్స్ పేలుతాయా పేలకుండా ఆపబడతాయా అని తెలుస్తుంది నువ్వున్న చోటు మాకు తెలుస్తుంది మేమున్న చోటు నీకు తెలుస్తుంది ఇంతవరకు నువ్వు చావుతో పోరాడావు ఇకపై సమయంతో పోరాడు
కొత్త అసైన్మెంట్ ఊరికి వెళ్ళాలి కదా ప్రూఫ్ వెస్ట్ పెట్టాను గన్స్ హాస్టల్ కూడా పెట్టేశాను మూడు జతలు బట్టలు పెట్టాను చాలు కదా ఇలాంటి వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నామని ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఒక్కరోజు కూడా బాధపడలేదా అందరు వైఫ్లు వారి హస్బెండ్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కానీ నా హస్బెండ్ ప్రాణాలతో వస్తారని ఎదురు చూస్తుంటాను నా హస్బెండ్ ఇలాంటి పని చేస్తున్నారేంటా అనిపించేది బాధపడేదాన్ని కానీ మరోవైపు నా హస్బెండ్ మాత్రమే ఈ పని చేయగలరు అనుకున్నప్పుడు గర్వపడేదాన్ని బాధకి గర్వానికి మధ్య ఇరుక్కుని సతమతమైపోతున్నాను ఈ పని పూర్తి చేస్తానని మాటిచ్చారు కదా అయితే మీరు పూర్తి చేస్తారు మీరు చెప్తే చేసి తీరుతారు నాకు సామర్థ్యం ఉందా అని నాకు తెలీదు కానీ అనుకున్న దాన్ని పూర్తి చేసుకుని తిరిగి వస్తానని నువ్వు నమ్మకంతో ఎదురు చూస్తున్నావే ఆ నమ్మకమే నేను ప్రతిసారి గెలిచేలా చేస్తోంది ఏకే మనిద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రేమ అభిమానం ఇన్నాళ్ళు ఒక భావంగానే ఉంది కానీ ఈరోజు అది జీవం పోసుకుని నాలో మన బిడ్డగా పెరుగుతోంది మార్నింగ్ నాన్న నేను మీ యాప్స్ ని చెప్పు యాప్స్ ఇంతకాలం అడిగి ఉన్న అగ్ని పర్వతం బద్దల అవబోతుంది నాన్న నాన్న ప్లీజ్ ఇన్నాళ్ళు అగ్గి పెట్టేలాంటి రూమ్ లో ఆఫీస్ వర్క్ ఆఫీస్ వర్క్ అంటూ నాలో ఉన్న ఫైల్ ని ఫైల్ అనుంచించాను నాన్న ఎవరితో కలిసి ఫీల్డ్ వర్క్ ని అటాక్ విద్య నేర్చుకోవాలనుకున్నాను ఆ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ని కలవబోతున్నాను నాన్న మళ్ళీ చేశాను నాన్న ఐ థింక్ ఐ స్పాటీ మై కాల్ బ్యాక్ సార్ నేనే మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన లోకల్ లాంగ్వేజ్ అసిస్టెంట్ ఈడికి అంటే అర్హత నాతో కలిసి వర్క్ చేయడానికి నేను అనుకోవచ్చు కానీ ఇంత మందిలో మౌంతి లేని వ్యక్తిని కనిపెట్టి మాట్లాడుతున్నాను చూసారా అదే సార్ నా అర్హతగా నేను నమ్ముతున్నాను అజయ్ కుమార్ తెలుసు మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉన్న యాప్స్ మీకు ఎంత హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయో నాకు తెలీదు కానీ ఈ యాప్స్ మీ సర్వీకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాడు నా నాలుగు నాలుగు లాంగ్వేజ్ తెలుసు సార్ సోబియన్ రష్యన్ జర్మన్ అల్బేనియన్ ఇట్స్ టాటూ మీరింగ్ పావర్ మీతో వర్క్ చేసే గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీని నాతో వర్క్ చేసే వాళ్ళు త్యాగం చేశారు అదే ఎందుకు అర్థం కావాలి సార్ మనకు అందరి ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ని బట్టి నటాషా ఓల్డ్ మొత్తం సీక్రెట్ గా తిరుగుతుంది వచ్చి రాగానే నటాషా ఈ ఊళ్ళని ఉందని చెప్పారు సార్ బ్రావు నాకేం చెప్పాలో తెలియట్లేదు మంచి కాఫీ నటాషా స్పాట్ చేసిన సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ హలో ఏవండి ఏంటి హాసిని డైరెక్ట్ గా చెప్పుండచ్చుగా డైరెక్ట్ గా చెప్పుంటే మీరు సంతోషించుండేవారు భర్త మొహంలో ఆ సంతోషాన్ని చూడడం భార్యలకి ఓ పెద్ద వరం బాధని చెప్పి ఉద్యోగానికి వెళ్లే భర్తని డిస్టర్బ్ చేయడం ఎంత తప్పు అదే విధంగా సంతోషాన్ని చెప్పి ఉద్యోగానికి వెళ్లే భర్తని డిస్టర్బ్ చేయడం అంతే తప్పు ఈవినింగ్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అక్కడికి వెళ్లాక మీకు ఫోన్ చేస్తాను బాయ్ టేక్ కేర్ ఈ రోడ్లో నేను అతర్ష ఎక్కువసారి స్పాట్ అయింది Any important landmarks in this road? Yeah, type, sir. Airport? No, sir. Tram stations? No, sir. Schools? No, sir. Malls? No. Pubs? No.
ఇటువైపు ఏదైనా హాస్పిటల్ ఉందా అవును సార్ ప్రిన్స్టన్ హాస్పిటల్ సిటీలోనే పెద్ద హాస్పిటల్ థ్యాంక్ యూ ప్రిన్స్టన్ హాస్పిటల్ రైట్ Thank you, Uncle. Good morning. Good morning, sir. Can I have the faculty list, please? Sure. Three doctors in the next 20 minutes, though. Conference hall, don't worry. Apps. Print cap, it's in a call. Sir. క్యాష్ గురించి మరీ అవకండి ఇరవై మంది ఉన్నారు రెండు క్యాపిచన్ సరిపోవని నేను సస్పెక్ట్ చేస్తున్నా సార్ యాప్స్ రెండు క్యాపిచన్ ప్లీజ్ వెల్ ఓకే ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ డే రైట్ ఆన్ యు ఆర్ గ్లాడ్ టు బి లైఫ్ మీరు అందరు డాక్టర్స్ ఉన్నతమైన పవిత్రమైన వృత్తి చేస్తున్నారు దాన్ని గౌరవిస్తున్నాను నేను ఓ వృత్తి చేస్తున్నాను ప్రాణాలు పోయడం మీ వృత్తి అయితే నా వృత్తి వాటిని తీయడం కనిపెట్టలేని వాళ్ళని కనిపెట్టడం చంపలేని వాళ్ళని చంపడం దట్స్ మై జాబ్ నేను ఎలాగైతే మీ వృత్తిని గౌరవిస్తున్నాను అలాగే మీరు నా వృత్తిని గౌరవిస్తారని ఆశిస్తున్నాను మీ ముందున్న ల్యాప్టాప్ లో ఓ ఇమేజ్ వస్తుంది ముప్పై సెకండ్ మీరు దాన్ని చూడాలి gentlemen sorry for the inconvenience me by the rush dr alfred sir rendu capsule apps rendu capsule ini ke please thank you rendu capsule nu cheppindi ee doctor ni capture cheyadaniki alfred సపోజ్ మనకి టైం ఉండుంటే ఇదే క్యాపిచన్ అని కాఫీ షాప్ లో కూర్చుని రిలాక్స్డ్ గా తాగుతూ ఈ అమ్మాయి తెలుసానని ఉండేవాడిని నువ్వు అయ్యో ఎవరి అమ్మాయి నాకు తెలియదు అని నటించుండేవాడిని అప్పుడు నేను నా స్టైల్ అడుగుండేవాడిని నువ్వు చెప్పేవాడిని దట్ టేక్స్ టైం ఇంకా మనకి ఎంత టైం ఉంది ఆల్ఫ్రెడ్ మనం ఒక గేమ్ ఆడదాం నేను నిన్ను మూడు ప్రశ్నలు వేస్తాను నువ్వు వాటికి సరైన సమాధానం చెప్తే నీ గుండె మీద ఉన్న మూడు డాట్స్ తొలగిపోతాయి కూడానే తిరుగుతున్నా మూడో కంటే తెలియకుండా ముగ్గురు గన్నలు నిపుణ సెట్ చేశాడు ఫోకస్ ఫోకస్ యాప్స్ నువ్వు ల్యాప్టాప్ లో చూసిన అమ్మాయి నీ దగ్గర ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకోవడానికి వచ్చిందా తెలుసు అనుకున్నాడు సార్ యాప్స్ డాక్టర్ గేమ్ ని షార్ప్ గా అర్థం చేసుకున్నారు కదా డాక్టర్ గేమ్ కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నారు సార్ కానీ గుండు కానీ గన్ని ఇటువైపు తిప్పదు అండి అన్ని వెళ్ళి ఓకే లవ్ సార్ ఆ అమ్మాయికి నువ్వు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసి తన మొహాన్ని మార్చావా అవునండి సార్ సర్జరీ తర్వాత ఆ అమ్మాయి మొహం ఎలా మారిందో నీకు తెలుసుగా నేను చెప్పేది నిజం మొహం కొన్ని కట్టు తీసుకు లోపలే అమ్మాయి పారిపోయిందంటారు సార్ సర్జరీ తర్వాత అమ్మాయి మొహం ఎలా ఉందో తెలియదు అంటారు సార్ నేను చెప్పేది నిజం దయచేసి బతుకుతున్నారు సార్ మనం ఇప్పుడు కనిపెట్టాల్సింది మారిన అమ్మాయి మొహాన్ రావు రావు సూపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ ఈ సెక్స్ మనం పెద్దగా సెలబ్రేట్ చేద్దాం గెలుపుకు ముందే విందు వినోదాలు గెలిచాక బిర్ర బిగడాలు మన చరిత్రలోని లేదు యాప్స్ ఐ థింక్ వీఆర్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు నతాషా రావు ట్వంటీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవుతున్నట్టు ఓ విషయంలో వచ్చింది కదా అదే ప్రస్తుతానికి తన మొహం ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ ఎక్కడెక్కడ స్పాట్ అయిందో జీపీఆర్ఎస్ కోడ్స్ అన్ని పిన్ పాయింట్ చేసి Tag me in. Now we need to hunt the new face. Hello, it's very urgent. I need to make a call. It's very urgent. Listen up team. The hunt is on. Get to your station. File up all the CCTV cam footage and report to me every three minutes. Quick! Why do you have a secret? Why do you have a point phone? 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 Okay, we'll do that. Huh? Unbelievable. You can tell me anything about this. Yes, sir. కానీ ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు పర్వాలేదు నీ పిల్లిగడ్డాన్ని గోకొట్టునే చెప్పు సార్ సార్ ఇంత సీక్రెట్ విషయాన్ని పబ్లిక్ బూత్ లో మాట్లాడుతున్నారు మీ ఫోన్ లో బ్యాలెన్స్ లేకపోతే నన్ను అడుగుండొచ్చుగా ఇందులో సిగ్గేందుకు సార్